Hi viewers, welcome back to this channel. This is your educator Monalisa. 25 ta questions are set ni eshe chhi ajke dekho first che question ta royeche seta hocche idiom er upore royeche to air dirty linen in public linen hocche ekta type er kapor to jokhon dirty kapor amra public er moddhe rakhi ebar jokhon tumi dekhcho je eta idiom er moddhe ache sekhane kintu amader obosshoi meaning ta ektu onno rokom hoy to ekhane je ta correct option hobe tobu ami bolar age tomader bolbo je ei charte option royeche eglor moddhe kon ta hobe tumra within 5 second try koro ए टाइप के क्वेश्चंस तो हमारे रास्ते पे पड़ी खाते तो एकांत जितना कार्यक्रम आंसर हो बे टू डिस्कस प्राइवेट एफियर्स इन पब्लिक जी प्राइ हमारे जी प्राइवेट व्यक्ति को तो जिस उस तो कथा बात रहा सिग्नल जो कोन हमारा पब्लिकली आलोचना कर ची सेटा के वाला है टू एयर डार्टी लेनेन इन पब्लिक मतलब � नेक्स्ट चेक क्वेश्चन टर्व ऐसे सेट होते हैं एर और कौन खाने आते हैं सेट तो हमारे फाइंड आउट करते होंगे तो देखो पूरा टाइम यहाँ के देखा ची डी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज प्रोपोज टू कंडक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडर व्हिच विल रन पैरेलल टू डी नेशनल हाईवे इखाने तो हमारे कौन पार्ट आते भूल आ इखाने जेटा कार्यक्रम आंसर हो बे, शेटा होच्छे कु भालो कोरे जो दिया एक बार रीडिंग टा पोरो फास्ट सेंटेंस टा मने फास्ट पार्ट टा सेंटेंस है, देखो इखाने की बाला हुए चे हैज प्रोपोज, अम्रा जानी हैव अथवा हैज अथवा हैड ये गुलो जोकोन थाके, से गुलोर पोरे सब समय भार्वे थर्ड फॉर्म व्यवहार करा ह एकलूर पर एक भार्वे थर्ड फॉर्म व्यवहार करा है एट एनी कॉस्ट तो वहाँ के प्रोपोज्ड करते होंगे प्रोपोज़र पर से ये ई एवं डी टा ऐड करते होंगे से जो नो माने प्रोपोज्ड कर ले ये टा होए जावे कार्यक्रम तो ए ही पार्ट टर्म उधर ही भूल आचे से दिख ते के देख ले पार्ट थ्री टाटे तो मधर भूल आचे पार्ट ताको की बोले चाहे one who does not tired easily जे चोट कोडे क्लान तो होए जाए ना tired होए जाए ना मने tired feel कोडे ना जे चोट कोडे कौन टा हो बे ये टा खूबी easy ये टा खूब अमरा देखे चो बार बारी होए तो ये टा अमरा कौकनो कौकनो पोडे थाक बो तो चाट्टे option तो अमरा अवश्य try कोडे बे तो पुत्ते क्टर meaning अमी तो मधेर बोल बो सेरोकुम जोखुन कीजु अनएवॉइडेबल एवॉइड करा जावे ना एरिये जावा जावे ना सेटा के अमरा बोल बो इनएविटेबल जिता घोट बे अच्छा इनडिफैटिगेबल एफएटीआईजीयूई स्पेलिंग टा भालो कोडे देखो एफएटीआईजीयूई फैटिग माने होच्छे क्लांटी ताहोले टायर होए ना तार मानी होच्छे फैटिग कोताटेर मोध्य पे जावे तो फैटिग वाट टा जुदी जानो अथवा वे टा खूबी इजी तो ऑप्शन टू टा होए जावे करेक्ट आंसर जार कोनो रकम भूल होए ना फॉल्ट किचु होए ना कोनो रकम नीर भूल अर की इनफॉलिबल सेट के बाला है इन मने इनफॉलिबल तो नेक्स्ट जेटा जेटा आचे इन डेली इन डेलीबल मने डिलीट करा जाए ना जेटा के मुच्छे फैला जाए ना इरेज करा जाए ना सेट के बोल बो इन डेलीबल तो चार्टर मीनिंग ही तो मरा जान ले इकने अमी बोला रहा कि आवश्यक ही तुमरा निश्चित वीडियो टा पॉज करे देख चुए बंग आंसर गुलो कॉलर चेस्टा कर चुए बी ए हो बे एक हने जे ई टा चे इटर पूरी बोलते ए हो बे बी ए डबल आर ई एल बैरल बैरल बोलते वो जाए जितर की आ जे बैरल ले कोडे जीनिस पोत मने किचु लिक्विड आना है बड़ो कंटेनर से टा ऑयलर होते पड़े बा जॉलर होते पड़े बैरल सिगुलो के बैरल बोला है बैरियर तुमरा जानो जे पोर्टिक टा वाटर एक टू मीनिंग गुलो जाना जस्ट अकॉर्ड बे बैरियर माने होते बाधा ऑब्स्टेकल्स बैरन माने होच्छे ऑनुर बोर्ड जी भूमि चेट के बैरन बोला है बैरन लैंड बेरी माने चेरी माने बेरी जाती हो जिगलो स्ट्रॉबेरी रेस बेरी ये जी बेरी जाती हो जिगलो है शेगलो के बोला होच्छे बेरी आंगूर जाती हो जिस समस्त फ्रूट्स गुलो के जनरल बेरी बोला है नेक्स्ट देखो फ People's will and determination can help them dash most of the challenges of life. क्या चे people's will and determination can help them dash most of the challenges of life. ये एक तो easy किन्तु तुमरा जो दी meaning गुलो एक तो बोझार चीज़ टक रहा option है जी गुलो रोए चे over का माने होच्छे joy कोड़ा बा पेरे उठा over फैलो माने होच्छे उत्तरीक तो मूल्यों देवा over do माने उत्तरीक तो किचु कोड़ा over माने उत्तरीक तो बोझा किन्तु over का माने होच्छे joy लाभ कोड़ा ओवरव्यू मैंने ऊपर ऊपर एक टा देखे ने हुआ तो एकांने पीपलर जो दी विल मानुसे जो दी विल एवं डिटरमिनेशन था कि मैंने इच्छा 
এবং মনস্থির যদি থাকে তাহলে তারা যে কোনো চ্যালেঞ্জগুলোকে কি করতে পারে জয় করে নিতে পারে যে কোনো পরিস্থিতি বিরুদ্ধ পরিস্থিতিগুলোকে জয় করতে পারে তো ওভারকামটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান ওয়ান এটা বেশ ইজি ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেনটা যাচ্ছি দেখো সিলেক্ট দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম বলেছে দ্য গার্ডেনার হ্যাজ মোড দ্য লন মোড করা মানে হচ্ছে গার্ডেনার মানে যে যে জমি ঘাসটা রয়েছে গার্ডেনের মধ্যে যে ঘাসগুলো থাকে সেগুলো ছোটো ছোটো করে ছেঁটে দেওয়া সেটাকেই মেনলি বলা হয় মোড করা দ্য গার্ডেনার হ্যাজ মোড দ্য লন এখানে দেখো কারেক্ট অপশানসগুলো তোমরা ভালো করে দেখো দিয়ে নিজেরা চেষ্টা করো খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন এটা এতটাই ইজি এটার আমি অ্যান্সার্সটা আমি চাইছি না অ্যান্সারটা বলতে তোমরা নিজেরাই এটা পারবে ঠিক আছে চলো বলেই দিই দ্য গার্ডিনার হ্যাজ মোড় দালান যখনই হ্যাজ থাকে আমাদের বিন তো দিতেই হয় তো হ্যাজ আর বিন একসঙ্গে কোথায় কোথায় পাচ্ছি দ্য গার্ডেনার দ্য গার্ডেনার দিয়ে তোমরা স্টার্ট করতে পারবো না এটা হবে না দ্য লন হ্যাজ বিন মোড বাই দ্য গার্ডেনার অপশান থ্রিটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি দেখো হিন্ড হিন্ডের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম বলা হয়েছে পরীক্ষার সময় খুব ভালো করে খেয়াল করবে যে সিনোনিম বলেছে না অ্যান্টোনিম বলেছে তোমরা কিন্তু ভুল করে অ্যান্টোনিমটাও দাগ দিয়ে দিতে পারো তো হিন্ড যে ওয়ার্ডটা এটার সিনোনিম মানে সমার্থক শব্দ আমাদের বলতে বলেছে হিন্ড মানে হচ্ছে পিছনের এর জন্যেই দেখো হিন্ডের যেটা সিনোনিম হবে পিছনের বলেছে ফার্স্ট প্রথম ফ্রন্ট মানে সামনের দিক নিয়ার মানে কাছে রিয়ারটা হচ্ছে পিছনের দিক বোঝাচ্ছে মানে অপশান ফোরটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে রিয়ার মানে হচ্ছে পিছনের রিয়ার ভিউ মিরার থাকে ফোর হুইলারে দেখবে পিছনের দিকটা দেখার জন্য যে মিরারটা সেটাকে বলা হয় রিয়ার ভিউ মিরার বা হিন্ড মানে হচ্ছে পিছনের দিকে হিন্ড ব্রেন বলা হয় হিন্ড ব্রেন মানে যে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্ক আর পশ্চাৎ মস্তিষ্ক তো হিন্ড ব্রেন বলা হয় হিন্ড লোভ বলা হয় আর যদি এখানে অ্যান্টোনিম বলতো সেইটার ক্ষেত্রে আমরা দিতাম ফ্রন্ট হিন্টের যদি অ্যান্টোনিম অপোজিট ওয়ার্ড বলতো তখন আমরা ফ্রন্ট বলতাম কারণ ফ্রন্ট মানে হচ্ছে সামনের দিক নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আছে সাকসিন্ট এস ইউ সি সি আই এন সি টি সাকসিন্ট এই ওয়ার্ডটার আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টোনিম দিতে বলা হয়েছে এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে যেটা খুবই বলতে পারো সংক্ষিপ্ত বা ব্রিফ বা বলতে পারি আমরা কনসাইজ অনেকগুলো সিনোনিম তোমাদের বললাম সি ও এন সি আই এস ই কনসাইজ বা সংক্ষিপ্ত বি আর আই ই এফ ব্রিফ এই সবগুলোই হচ্ছে সাকসেন্টের মিনিং এবার পরপর চলে যাচ্ছে এখানে আমাদের অ্যান্টোনিম বলতে বলা হয়েছে তো টার্স টি ই আর এস ই টার্স এটার মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বা এখানে যদি আমরা কার্ট ধরি এই সবগুলোর মানেই হচ্ছে কিন্তু সংক্ষিপ্ত মানে একদম চাঁচা ছোলা ছোট্ট করে সেটাকে বলা হয় কার্ট সি এ সি ইউ আর টি কার্ট এবার যেটা রয়েছে দেখো পিথি পি আই টি ওয়াই এইচ ওয়াই পিথি যে ওয়ার্ডটা এটার মানে কি সতেজ একদম যেটা সতেজ হয়ে আছে সেরকম টাটকা সেটাকে বলা হয় পিথি তো এগুলোর কোনোটার ক্ষেত্রে এগুলো তো সব কটাই আমরা পেলাম কি সিনোনিম সাকসিন্টের সিনোনিম হচ্ছে টার্স বা কার্ট এই সবগুলো হচ্ছে সিনোনিম হয়ে যাচ্ছে বা ব্রিফ কনসাইজ পিথিটা সিনোনিম অ্যান্টোনিমের মধ্যে পড়ছে না লাস্ট যে ওয়ার্ডটা আছে যেখানে সংক্ষিপ্তর অপোজিট যেটা আমাদের বলতে বলা হয়েছে লেন্দি তাহলে লেন্দি অপশান ফোর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চলো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড উইচ মিন দ্য সেম অ্যাজ দ্য গ্রুপ অফ দ্য ওয়ার্ডস গিভেন মিনিং মিন হয় এখানে মিনিং হবে এই গ্রুপ অফ সিঙ্গার্স ইন এ চার্চ চার্চের যারা সিঙ্গার চার্চে যারা মানে ফাদারকে ফাদারের জন্য যারা সরি ফাদারের জন্য নয় জেসাসের জন্য যারা গান করে সেই যে গ্রুপটা রয়েছে সেই যে মানে গায়কের যে দলটা রয়েছে তাদেরকে বলা হয় কোয়ার সি এইচ ও আই আর কোয়ার কোয়ার মানে হচ্ছে গায়কের দল মেনলি চার্চে যারা গানগুলো করে ট্রুপ মানে এটাকে একটা দল বোঝায় ট্রুপ অফ মানকিজ হয় এটা কালেকটিভ নাউন্সের মধ্যে পড়েছো তোমরা হোস্ট মানে যিনি যিনি কোনো একটা মিটিং হোক বা কোনো একটা অনুষ্ঠান যিনি পরিচালনা করছেন তাকে হোস্ট বলা হয় ব্যান্ড সেটাও দলে ব্যান্ড অফ মিউজিশিয়ান্স হয় মিউজিক মিউজিশিয়ান্সদের যে জেনারেল মিউজিশিয়ান্সদের যে দল সেটাকে ব্যান্ড বলা হয় কিন্তু চার্চের যারা মেনলি গান করে তাদেরকে কোয়ার বলা হয় এই দুটোর মধ্যে কনফিউশান থাকতে পারে কিন্তু এই কনফিউশানটা যেন তোমাদের না হয় ব্যান্ড আর কোয়ার এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আলাদা ব্যাপারটা একটু বুঝে নেবে ব্যান্ডটা হচ্ছে জেনারেল মিউজিশিয়ান্সদের ক্ষেত্রে কোয়ারটা হচ্ছে মেনলি চার্চে যারা গান করে তাদেরকে কোয়ার বলা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি চলো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইন স্পাইট অফ বিং বর্ন ইন অ্যান্ড ড্যাস ফ্যামিলি মিনিংটা দেখতে থাকো একটা খুব এরকম টাইপের মানে সেটাই আমাদের অ্যান্সারটাই বলতে হবে যে কি টাইপের ফ্যামিলিতে
এবং সে নির্গত হয়েছিল এমার্জ মানে নির্গত হওয়া বা আউটকাম কি হয়েছিল তার যে একজন খুব নটেবেল সে বিখ্যাত মানুষ হয়েছিল এখানে এবার আমাদের তার ফ্যামিলিটা কেমন সেটা বলতে হবে যখনই মিনিংটা হলো তখন দেখো এই অপশানসগুলো থেকে তোমার কিছুটা আইডিয়া আসতে পারে তো এখানে ইন্টেলিজেন্ট মানে তোমরা জানো বুদ্ধিমান বা ইম অ্যাকিউলেট ইম অ্যাকিউলেট মানে যেটা বলতে পারো যে যেটা দাগহীন নির্দাগ মানে নিষ্কলঙ্ক এরকম টাইপের হ্যাঁ তাকে আমরা বলবো কি যে সরি অ্যাকিউলেট ইম অ্যাকিউলেট দুটো এরকম হয় ইম অ্যাকিউলেট মানে হচ্ছে যেটা বলতে পারো যে দাগ বা কলঙ্ক আছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ইম অ্যাকিউলেট আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইমপেকাবেল ইমপেকাবেল মানে হচ্ছে নিষ্পাপ তার মধ্যে কোনো পাপ নেই নিষ্পাপ একদম একদম বলতে পারো যে শিশু সুলভ নিষ্পাপ আর একটা যেটা রয়েছে যদিও শিশু সুলভটা হয় না আমি বললাম শিশুরা নিষ্পাপ যেহেতু সেই জন্য এক্সাম্পলটা দিলাম যেটা ইমপেকাবেল রয়েছে আর একটা রয়েছে যেটা ইম্পোভেরিস্ট ইম্পোভেরিস্ট মানে হচ্ছে দরিদ্র তো দেখো এখানে কোনটা হবে কীরকম পরিবারে তার জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সে এগুলো সব ফাইট করেছে নিশ্চয়ই দরিদ্র পরিবারে তো ইম্পোভেরিস্টটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার অপশান ফোর এটা মনে রাখবে কী করে যে এটার মানে দরিদ্র দেখো পভার্টি আমরা ওয়ার্ডটা বারবার পড়েছি পভার্টি মানে দারিদ্র সেটা আমরা জানি তো এখানে পিও ভিই আর এই পার্টটা দেখো কমন পাচ্ছি পভার্ড তো এটা যখন ভেতরে রয়েছে তখন ওই বুঝবে এটা দরিদ্র রিলেটেড কোনো একটা ওয়ার্ড তো এটার মানেই হচ্ছে দরিদ্র ইম্পোভেরিস্ট মানে দরিদ্র দরিদ্র ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও সে সমস্ত বিরোধিতাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং খুব ভালো একজন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড টু হোম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখানে তোমাদের ফাইন্ড এরর করতে বলা হয়েছে এখানে তোমরা নিজেরা ট্রাই করো এবার আমি বলি কি অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে এখানে টুটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই টু যে প্রিপোজিশানটা এটা হচ্ছে সুপার ফ্লোয়াস এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে এটা দেওয়ার কোনো দরকার হবে না আই ওয়ান্টেড টু আই আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড হোম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম যার সাথে আমার অলরেডি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এখানে আরও একটা বিষয় খেয়াল করবে যে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হয়েছিল তারপরে দেখা করেছে সুতরাং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কোন দিকটা ইউজ হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্স কোন দিকটা ইউজ হচ্ছে এটা থেকেও কিন্তু কোয়েস এরর আসে নেক্সট রয়েছে সিজ এটার অ্যান্টোনিম করতে বলা হয়েছে সিজ মানে হচ্ছে কি ধরা কোনো কিছুকে ধরে ফেলা হাতে করে কোনো কিছুকে আটকে ধরে রাখা যেমন বাইকের হ্যান্ডেল সাইকেলের হ্যান্ডেল আমরা সিজ করে রাখি বা ধরে রাখি এবার এটাকে অ্যান্টোনিম করতে বলা হয়েছে এটার অ্যান্টোনিম কোনটা হবে সেটা লিখতে হবে তো যেগুলো অপশানস রয়েছে সেগুলো দেখো স্ন্যাচ মানে হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়া ক্যাচ মানে যেটা কোনো একটা চলন্ত জিনিস আছে কোনো একটা বল আসছে কোনো একটা গতি যার মধ্যে আছে সেটাকে ধরা লুজেন মানে হচ্ছে আলগা দেওয়া আর গ্র্যাব মানে হচ্ছে ধরা মুঠোর মধ্যে ধরা সেটাকেও গ্র্যাব করা বলা হয় তো এখানে যেটা এখানে অ্যান্টোনিম করতে বলা হয়েছে তো লুজেনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে কেননা লুজ করা মানে সেটাকে ছেড়ে দিচ্ছি আর শক্ত করে ধরছি অপোজিট হয়ে গেল ইনকারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড কোনটা রয়েছে তোমাদের এখানে দেখতে হবে নিজেরা চেষ্টা করো যে কোনটা এর মধ্যে ইনকারেক্ট স্পেলিং রয়েছে এখানে যেটা ইনকারেক্ট স্পেলিং রয়েছে সেটা হচ্ছে পিসফুল পি ই এ সি ই এফ ইউ এল অপশান ফোরটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে পি ই এ সি ই এফ ইউ এল পিসফুল মানে শান্তিপূর্ণ কাম হলো তো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চলো এটা কি রয়েছে গ্র্যাজুয়াল গ্র্যাজুয়ালের অ্যান্টোনিম করতে বলা হয়েছে গ্র্যাজুয়াল মানেই ধীরে ধীরে তো তার অপোজিট কি হবে স্লো বা রেগুলার জেন্টেল এগুলো মোটেই হবে না অ্যাব্রাপ্ট মানে হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ করে সাডেনলি কিছু সেটাকে বলা হয় অ্যাব্রাপ্ট এটাও কিন্তু খুব একটা টাফ কোয়েশ্চেন ছিল না যদি তোমরা বাকিগুলোর মিনিং দেখো করতে পারো তাহলে অ্যাব্রাপ্টটাকে আলাদা করতে পারি স্লো স্লো মানে জানি রেগুলার মানে প্রতিনিয়ত জেন্টেল মানে নম্র এরকম টাইপের একটু কিন্তু অ্যাব্রাপ্ট ওয়ার্ডটা যদি তোমাদের মিনিং নাও জানা থাকে সেই জান না জানার মধ্যে থেকেও অপশান আউট করে করে তোমরা করতে পারবে অ্যান্সারটা আনতে পারবে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে দ্য ইনভিজিলেটার ইজ অ্যাডভাইজিং দ্য স্টুডেন্টস নট টু ক্যারি ক্যালকুলেটার্স ইন টু দ্য এক্সামিনেশান হল এখানে এটাকে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে আমি বলবো তোমরা নিজেরা এটাকে ট্রাই করো তারপরে আমি অবশ্যই এটা বলে দেব এখানে দেখো তোমাদের যেটা রয়েছে যে ইজ অ্যাডভাইজিং তার মানে আমাদের আইএনজি ফর্মেশান আছে সেরকম কিছু অবশ্যই দিতে হবে যেহেতু অ্যাডভাইজিং আছে কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে আমাদের প্যাসিভ ভয়েসের মধ্যেও কন্টিনিউয়াস থাকবে কোথায় কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে আছে তোমরা একটু দেখে নাও এই প্রসেসে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি এগোতে পারবে দেখো এখানে কোথাও কিন্তু আইএনজি ফর্মেশানে কিছু নেই এখানেও কোথাও আইএনজি ফর্মেশানে নেই ফার্স্ট যে অপশানটা সেখানেও কোথাও আইএনজি নেই অপশান টুতে বিইং দেখো রয়েছে সুতরাং অপশান টুটা হবার চান্স সব থেকে বেশি এবার তোমরা একবার মিলিয়ে নাও দেখো ওটাই কিন্তু
তো যাই হোক রুলটা হয়ে যাবে সিনোনিম জেনারিক জেনারিক মানে কি বলবো দেখো জেনারিক বলতে পারো যে কোন একটা ক্লাস বা গ্রুপকে নিয়ে একটা লার্জ ক্লাস অর লার্জ গ্রুপকে নিয়ে যখন বলা হচ্ছে এর অপোজিট হচ্ছে স্পেসিফিক স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট কিছু একটা জায়গার কথা বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু কিন্তু যখনই জেনারিক বলা হচ্ছে তখন একটা ভাস্ট এরিয়া নিয়ে ভাস্ট একটা ক্লাস বা গ্রুপ নিয়ে বলা হচ্ছে লার্জ গ্রুপ নিয়ে লার্জ ক্লাস নিয়ে বলা হচ্ছে তো জেনারিক মানে আমরা এখানে কোথায় পাবো দেখো ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট বোঝায় সেটা তো মোটেই হবে না বরং এটা অপোজিট হতে পারে ইউনিভার্সাল মানে হচ্ছে ইউনিভার্সাল মানে একটা বড় এরিয়া নিয়ে বলা হচ্ছে প্রিসাইজ প্রিসাইজ মানে কনসাইজ সিও এন সিআইএসি সিও এন সিআইএসি কনসাইজ যেটা বললাম কনসাইজ মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ব্রিফ একটু আগেই আমি বলেছি তারপরে যেটা রয়েছে অপশান ফোরে সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট তাহলে এখানে ইউনিভার্সালটাই হচ্ছে কারেক্ট ওয়ার্ড জেনারিকের মানে হচ্ছে কি ইউনিভার্সাল মানে অনেকটা যখন বিস্তৃত কিছু একটা বলা হচ্ছে সেটা গ্রুপ হোক ক্লাস হোক শ্রেণী হোক তাকে আমরা বলবো জেনারিক সুতরাং এটার সিনোনিম হচ্ছে ইউনিভার্সাল নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি চলো রেজ দ্য বার এই ইডিয়ামটার মিনিং বলতে বলা হয়েছে এখানে রেজ দ্য বার্ড এটা তোমাদের কাছে কমন আনকমন হতে পারে তবু ট্রাই করো এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে টু সেট হায়ার গোলস আরও লক্ষ্যটাকে আরও উন্নত আরও কিছু বেশি বেশি কিছু লক্ষ্যটাকে স্থির করা সেটাকে বলা হয় টু রেজ দ্য বার্ড নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি হ্যাভ ইউ নট রিচড ইন টাইম উই উইল হ্যাভ লস্ট আওয়ার লাইফস যখন এই টাইপের সেন্টেন্স থাকবে এটা হচ্ছে মানে বলতে চাইছে কি মিনিংটাকে শোনো যদি তুমি টাইমে না পৌঁছাতে তাহলে আমরা আমাদের জীবন হারাতাম তো এটা একটা কল্পনা সূচক অতীতের কথা বলা হয়েছে তার মানে সে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তারা তাদের জীবন হারায়নি এখন বসে ভাবছি যদি ও না আসতো তাহলে আমরা জীবন হারাতাম পাঁচটা এটা আমরা জীবন হারিয়ে ফেলতাম তাহলে কল্পনা করছি আমরা অতীতকাল নিই তো যখন এই ধরনের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থাকে বা কল্পনাসূচক অতীত বা সাবজাঙ্কটিভ মুড এরকম যখন হয় সেখানে সেন্টেন্সের ফর্মেটটা কেমন হয় এদিকে যেমন ধরো একদিকে পাঁচ যদি পারফেক্ট টেন্স থাকে আর অন্য দিকটাতে কেমন থাকতে হবে মডাল অক্সিলারি থাকতে হবে ঠিক আছে হ্যাভ তার সঙ্গে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা থাকতে হবে তো মডাল অক্সিলারি কোনগুলো উড শুড কুড এইগুলো থাকতে হয় ফলে মডাল অক্সিলারি থাকবে তার সঙ্গে পাস্ট কি থাকবে ও মডাল অক্সিলারি কোনগুলো উড শুড কুড মাইট মে মাইট এইগুলো যেগুলো হয় এগুলো থাকবে তার সঙ্গে কি হবে হ্যাভ প্লাস যেটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা তো হ্যাভ লস্ট তো এইটাই আছে কিন্তু উইলটা না দিয়ে এখানে আমাদের দিতে হবে উড ডাব্লিউ ও ইউ এল ডি ডাব্লিউ ও এটা আমি একটু লিখে দেখাচ্ছি দেখো ডাব্লিউ ও ইউ এল ডি উড দিতে হবে এই উইলটার জায়গাতে আমাদের উড দিয়ে দিতে হবে হ্যাড ইউ নট রিচড ইন টাইম এই দিকের পাঠটাতে ভালো করে দেখো এই দিকের পাঠটাতে কি আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা আছে হ্যাড প্লাস রিচড এই যে হ্যাড আর রিচড তার মানেই তো আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স একদিকে যখনই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকবে অন্যদিকে কি থাকবে এখানে উড হ্যাভ উড হ্যাভ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে উড হ্যাভ কথাটা থাকতে হবে ইউজ করতে হবে যখন আমরা সাবজাঙ্কটিভ মুড ইউজ করব বা কল্পনাসূচক অতীত ব্যবহার করব উড হ্যাভ লস্ট আওয়ার লাইফস এইভাবে কিন্তু সেটার ফর্মেশানটা হওয়া উচিত ছিল তাহলে উইলটাকে আমাদের উড করতে হতো সেই অনুযায়ী দেখলে অপশান থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর মধ্যে কিন্তু ফলটা আছে এখানে দেখো লেখা আছে শুড বি উড হ্যাভ উইল হ্যাভ শুড বি উড হ্যাভ ঠিক আছে নেক্সট চলে যাচ্ছি কি আছে ব্যাঙ্ক ফর দ্য বাক এই যে ইডিয়ামটার এটার মিনিং তোমাদের বলতে হবে এখানে যেটা কারেক্ট মিনিং হবে নিজেরা অবশ্যই ট্রাই করছো তোমরা কিন্তু এটা কর দেখার পরে কত কি স্কোর হলো সেটাও আমাকে একটু জানাতে চেষ্টা করো কমেন্টসের মধ্যে হোক যেভাবে হোক সেটা আমাকে জানাতে চেষ্টা করো ব্যাঙ্ক ফর দ্য বাক এটাকে আমরা বলবো যে যখন আমরা কিছু টাকাটা দিচ্ছি কিন্তু তার বিনিময়ে অনেকটা ভালো কিছু পাচ্ছি আমি দোকানে গিয়ে বললাম যে আমি ল্যাপটপ কিনবো কোনটা আমার জন্য ব্যাঙ্ক ফর দ্য বাক হবে মানে কি আমি ইনভেস্টমেন্ট যেটা করব কিন্তু আমি আউটপুটটা খুব ভালো পাবো সেটা এইচপি নেবো ডেল নেবো অ্যাপেল নেবো কি নেবো তো সেই ক্ষেত্রে বলো যে হ্যাঁ ডেলটা একটা মিডিয়াম তুমি একটা ইনভেস্টমেন্টও করতে পারো তার পরিবর্তে তুমি ভালো আউটপুটও পাবে মানে একটা খুব ভালো জিনিস পাবে যে ইনভেস্টমেন্টটা তুমি করছো কিন্তু তোমার মানির কিন্তু বেশ ভালো রকম সেটার জন্য তুমি পাচ্ছ এই জন্য দেখতে গেলে এটা হবে অ্যান্সারটা কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে মোর ভ্যালু ফর মানি তোমার টাকার জন্য আরও বেশি পরিমাণে মূল্য পাওয়া তা টাকার মূল্যটা যেটা তুমি পাচ্ছ সেটা অনেক বেশি পাওয়া সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ফর দ্য বাক নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি চলো ইম্প্রুভমেন্ট আছে ইম্প্রুভমেন্ট টাইপের তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে না যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সেটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করে থাকবে বোল
ওই যে টয়েড যে ড্রামারটা রয়েছে যে আমরা দেখবে একটা জোকার ড্রাম বাজাচ্ছে একটা মানে পুতুল এরকম পাওয়া যেত আগে এখন হয়তো পাওয়া যায় তার পেছনে একটা বাটন আছে সেটাকে যাই প্রেস করবে সেটা ওই ড্রামটা টক 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 করে বাজাতে শুরু করবে এবার যাই হোক এখানে যখনই আমরা এই ধরনের কোনো সেন্টেন্স বলছি দ্য টয় ড্রামার প্লেস দ্য বাটন ইফ ইউ প্রেস দ্য বাটন অ্যাট দ্য ব্যাক তো এখানে যখনই আমরা কন্ডিশান বোঝাচ্ছি তখন দুটো পার্টকেই আমাদেরকে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে রাখতে হবে প্লেস দ্য বাটন প্লেস দ্য ড্রাম ইফ ইউ প্রেস দ্য বাটন তার মানে ইফ দিয়ে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেটাকেও আমরা কি করতে পারছি সেটাকেও আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটে রাখছি আর এই পার্টে যে দিকে সেন্টেন্সটা রয়েছে দ্য টয় ড্রামার প্লেস যেটা মেন আর কি পার্টটা সেন্টেন্সের সেই মেন ক্লজটা ওখানেও আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স রাখছি এখানে আলাদা করে চেঞ্জ করার তো কিছু দরকারই নেই বলা হচ্ছে যদি তুমি ওই বাটনটা প্রেস করো তাহলে এটা বাজবে তো টোটালটা কি আমরা কীরকম রাখবো টোটালটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে রাখবো এখানে আলাদা করে প্লেইং দ্য ড্রাম এইভাবে দেখার দরকার নেই উইল প্লে দ্য বাটন এইভাবে দেখারও দরকার নেই আরও একটা যেটা হয় ফিউচার টেন্স যখন আমরা ইউজ করি বাবা যখন সন্ধ্যেবেলা আসবে তখন আমি বাবাকে এটা বলবো তার মানে পুরোটাই ফিউচার টেন্স দুটো সেন্টেন্স আসছে যখন বাবা আসবে সন্ধ্যাবেলা তখন আমি বাবাকে কথাটা বলবো এইরকম ধরনের যখন সেন্টেন্স আসবে তখন একটা সাইডকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটে রাখবো আর একটাকে ফিউচারে রাখবো দুটোকেই কিন্তু ফিউচারে রাখবো না বাংলায় বলার সময় আমরা বলছি বাবা যখন সন্ধ্যাবেলা আসবে তখন আমি এই কথাটা বলবো দুটোই ভবিষ্যৎকাল মনে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ইংলিশে লিখব তখন একটা পার্টকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটে রাখবো বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখবো আর একটা পার্টকে ফিউচার টেন্সে সিম্পল ফিউচার টেন্সে নিয়ে যাবো দুটো পার্টকেই কখনোই আমরা কি করব না ফিউচারে নিয়ে যাব না যেমনভাবে আমরা বাংলায় বলি তো এখানে যেটা হবে এটাকে এটাই যেটা আছে সেটাই কারেক্ট সিজনে এটাকে কোনো ইম্প্রুভমেন্ট করার দরকার নেই বা এটা কোনো সাবস্টিটিউট করারও দরকার নেই এরপরে দেখো কি বলেছে ওয়াইল্ড ওয়াশিং ইউর হ্যান্ডস রাব দেম টুগেদার ফর টোয়েন্টি সেকেন্ডস টু রিমুভ দ্য মাইক্রোভস অন দেম এখানে তোমাদের বলেছে যে দ্য মাইক্রোভস অন দেম এই পার্টটা মধ্যে কি আমাদের কিছু এরার আছে এখানের মধ্যে কি আমাদের অন্য কিছু দিলে বেটার হতো এটা তোমাদের ফিল ইন দ্য ব্যাংকস করে আসবে দায়ের পর থেকে ড্যাস থাকবে ড্যাসে কোন অপশানটা বসালে ঠিক হবে সেইভাবে তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো আসবে তো এখানে যেটা করতে হবে দেখো এখানে বলেছে টু রিমুভ দ্য মাইক্রোভস অন দেম তো ঠিক আছে এর মধ্যে আমাদের চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই অন দেয়ার বা অন দে কেন করব অন দে মানে সেগুলোর ওপরে যেগুলো আছে অন দোজ দে দেয়ার এগুলো কোনোটাই হবে না কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা আছে যেটা আছে ওটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে এই যে যেমন ধরো এখানে যেটা আছে মাইক্রোভস অন দেম এটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে তার জন্য নো সাবস্টিটিউশন তো থাকবে তোমাদের যখন এক্সামিনেশানে আসবে তখন কিন্তু এভাবে থাকবে না নো সাবস্টিটিউশনের জায়গায় এইখানে এইটাকে কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চলো এ গ্রুপ অফ থ্রি নভেলস অর প্লেস ইচ কমপ্লিট ইন ইটস সেলফ তিনটে পার্টে যখন নভেলস একটা নভেল থাকে যেটাকে তিনটে পার্ট থাকে কিন্তু প্রত্যেকটা পার্টই কমপ্লিটেড পার্ট তখন আমরা সেটাকে বলবো কি ট্রিলজি ট্রি মানে দেখবে থ্রি বোঝাচ্ছে ট্রিলজি আমরা সেইটাকে বলবো অপশান টুটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট চলে যাচ্ছি চলো এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি অল রাইট সেট দ্য ডক্টর এটা আমাদের ইন্টারের স্পিচ করতে বলেছে তো এটার ইন্টারেস্ট স্পিচটা কী হবে তোমরা প্রথমে ভাববে তারপরে অবশ্যই অ্যান্সারটা কিন্তু দেখবে তো এখানে ভিডিওটা পজ করো এবং নিজেরা ট্রাই করো দেখো কত মিনিটের মধ্যে করতে পারছো এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি অল রাইট সেট দ্য ডক্টর কি করবো আমরা এটাকে দ্য ডক্টর সেট দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ গোয়িং টু বি অল রাইট এটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার এটা কোথায় আছে দেখো এখানে দ্য ডক্টর সেট দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ গোয়িং টু বি অল রাইট ঠিক আছে দ্য ডক্টর সেট দ্যাট এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি অল রাইট এখানেও দেওয়া রয়েছে তো এখানে চেঞ্জটা যেটা আছে দ্য ডক্টর সেট দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ আচ্ছা ওয়াজ গোয়িং টু বি অল রাইট এটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সেট যেহেতু এখানে ছিল ওই জন্য ওয়াজটা হবে এখানে ইজ দেওয়া আছে যে জন্য এটাকে আমরা নিতে পারবো না আর গোয়িং টু বি এরকম আমরা বলছি না উইল বিটাও আমাদের করার দরকার নেই তাহলে অপশান টুটা হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন India is formally moving ahead to dash 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI firefighters from Russia along with the updates of their existing updates of their existing fleets. ফ্লিট মানে আর কি যেটা বলা হয় যে জাহাজ উড়ো জাহাজ তা সেগুলোকে ফ্লিট বলা হয় মানে ওরা ব্যাপারটাকেও ফ্লিট বলা হয় তো এখানে আমরা অতটার দিকে না গিয়ে ইন্ডিয়া ইজ ফর্মালি মুভিং অ্যাহেড টু ড্যাস মুভিং অ্যাহেড টু কি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার বলতে হবে মানে রাশিয়া থেকে এরকম কিছু আর কি জিনিস তারা ইন্ডিয়া নিতে চলেছে এই টাইপেরই একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে তো এখানে আমি তোমাদের বলবো কোয়ে
ইন্ডিয়া কি করছে রাশিয়ার থেকে এই আপগ্রেডেড যে ফ্লিটটা যে উড়োজাহাজটা সেটা পাওয়ার চেষ্টা করছে সেই কারণে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রোকিওর ইন্ডিয়া ইজ ফর্মালি মুভিং অ্যাড টু প্রোকিওর পাওয়ার চেষ্টা করছে এই জিনিসগুলো ফায়ার এইগুলো রাশিয়া অ্যালং উইথ দ্য আপগ্রেডস যেটা রয়েছে তাদের কাছে তার সঙ্গে এ আরও কিছু আপগ্রেড আপডেট কিছু এরকম হবে যেটা ইন্ডিয়ার কাছে রয়েছে সেটারই কিছু আপডেট ভার্সন চাইছে পাওয়ার চেষ্টা করছে তাহলে প্রোকিওর অর্জন করতে চাইছে সেটা কিছু নয় কিন্তু নিজের দক্ষতায় যখন কিছু করা হচ্ছে সেটাকে অর্জন করা বলা হয় এই জন্য অ্যাচিভ বা অ্যাকমপ্লিস এই ওয়ার্ডগুলো এখানে হবে না প্রোকিওর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো এখানে টোয়েন্টি ফাইভটা কোয়েশ্চেনের সেটটা এখানে কমপ্লিট হলো নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে টিলেন অলওয়েজ সে স্টে মোটিভেটেড অ্যান্ড স্ট